Es ist wieder soweit. Fußballweltmeisterschaft, ein großes Turnier und ein Thema, das mir dazu seit Jahrzehnten auf der Seele liegt, möchte ich endlich loswerden. Und zwar das leidige Thema Nationalhymnen singen. Es ist ein Highlight vor jedem Spiel. Alle freuen sich drauf, wenn die verschiedenen Nationen ihre Nationalhymnen singen. Und auch ich liebe es. Aber bei genauer Betrachtung ist das anachronistisch völlig aus der Zeit gefallen und vor allem unfair den Nationen gegenüber und ich werde jetzt erklären, warum und wie man den Fußball in dieser Hinsicht revolutionieren, modernisieren kann und vor allem verbessern kann. Wir alle lieben Nationalhymnen, aber was ist das Problem an Nationalhymnen? Jede Nation hat nur eine Hymne und die Hymne steht fest, teilweise schon seit Jahrhunderten und jedes Land ist an seine Hymne gebunden. Das kann extreme Vorteile bringen oder auch extreme Nachteile. Denn das ist das Letzte, was eine Mannschaft macht, bevor das Spiel losgeht. Das heißt, das Mindset wird durch die Nationalhymne bestimmt. Du kannst die beste Kabinenansprache vom Trainer der Welt bekommen, aber am Ende ist das Letzte vor dem Spiel die Nationalhymne. Und so gehst du ins Spiel rein. In jedes Länderspiel. Ein konkretes Beispiel. Wer ist zurzeit Fußballweltmeister? Frankreich. Und wer hat die geilste Nationalhymne? Frankreich. Alle lieben die französische Nationalhymne. Alors, so de la patrie. Catchy Melodie und was für ein brutaler Gangstertext vor jedem Spiel. Folgendes singen die Spieler vor jedem Spiel. Zu den Waffenbrüdern formiert eure Truppen. Marschieren wir, marschieren wir. Unreines Blut tränke unsere Furchen. Blutiges Banner erhoben. Hört ihr auf den Feldern diese wilden Soldaten brüllen? Sie kommen bis in eure Arme, um euren Söhnen und euren Gefährtinnen die Kehlen durchzuschneiden. Du gehst schon ins Spiel mit einem Mindset rein, dass du den Gegner vernichtest und auf brutalstes Splatter-Manier abschlachtest. Oh fuck yeah. Nehmen wir als krasses Gegenstück zum Beispiel die Nationalhymne von Island das uns fußballerisch in den letzten Jahren begeistert hat. Aber was ist deren Text der Nationalhymne? Ein Blümchen der Ewigkeit mit zitternden Tränen, das zu seinem Gott betet und stirbt. In der kalten Dämmerung fallende Tränen von der scheinenden Sonne gewärmt. Och, das ist, man möchte die in den Arm nehmen und trösten, diese kleinen zitternden Blümchen, die sterben. Oder, oder Polen, nehmen wir Polen. Bei jedem Turnier kacken wir voll ab. Und jedes Mal denke ich mir, ihr könnt es doch besser. Was ist die erste Zeile der polnischen Nationalhymne? Noch ist Polen nicht verloren. Noch ist Polen nicht verloren. Das heißt, in der ersten Zeile wird schon vom Verlieren gesprochen. Und dann auch noch mit dem Wort noch. Das heißt, wir sind gerade noch am Leben. Wir sind schon quasi abgeschlachtet und so wurden Arme und Beine abgetrennt, aber noch sind wir nicht verloren. Aber bald, vielleicht nach 90 Minuten, dann sind wir verloren. Das ist doch scheiße. Mit so einem Mindset kannst du doch kein Spiel gewinnen. Dabei kann man, könnte man so viel Besseres machen, um a. sich vor dem Spiel zu motivieren, seine Kultur auszudrücken und die Gegner zu beeindrucken. Denn statt der Nationalhymne könnte man was anderes Landestypisches machen, was etwas cooler ist. Zum Beispiel, was haben die isländischen Fans gemacht? Die geiste Aktion, die ich je in einem Fußballspiel gesehen habe. Dieses... <lacht> stellt euch mal vor, statt der Nationalhymne stellt sich die isländische Mannschaft einfach auf und macht das hier. <lacht> und das ganze Stadion macht mit. Dann bist du on fire! In anderen Sportarten ist das längst gang und gäbe. Beim Rugby gibt es keine beschissenen Nationalhymnen, sondern da wird von der neuseeländischen Nationalmannschaft der Hacker vollzogen. Der Maori-Tanz, um die Gegner fertig zu machen. Nämlich das hier. Das ist der echte Scheiß. Und das Coole ist, jede Nation kann das machen. Deutschland könnte endlich seine Einigkeit und Recht und Freiheit Hymne beiseite lassen, denn der Text ist vielleicht anders, aber die Melodie ist immer noch die gleiche, die unter Adolf Hitler gesungen wurde. Und womöglich fühlt sich der ein oder andere deutsche Nationalspieler unwohl. Zum Beispiel der da oder Mr. Gündogan oder, oder Mr. Gnabry. Vielleicht fühlen die sich nicht so wohl, wenn die eine Melodie singen, die schon unter Nationalsozialisten gesungen wurde. 
Deutschland könnte zum Beispiel einlaufen und sich hinstellen und du hast von Rammstein singen. Da kann sich jeder damit identifizieren. Oder die Franzosen könnten statt dem Hacker den Neuseeländer einfach was sehr Französisches machen, nämlich das hier. Und schon sind sie perfekt motiviert fürs Spiel und haben auch noch was fürs Entertainment getan. Wer ziemlich gearscht ist, ist auch die spanische Nationalmannschaft. Die haben nämlich eine Hymne ohne Text. Das ist bessere Fahrstuhlmusik. Das lullt dich vor jedem Spiel ein, aber dabei könnten die Spanier vor jedem Spiel folgendes vollziehen. Genau das ist es, was der Fußball braucht. Eine fette Show vor jedem Spiel. FIFA, UEFA, denkt darüber nach.